。人来说，是一个恩山义海的父亲，高礼天子，朝鲜皇帝，自己国家灭亡，却拯救了别国的皇帝。你好，我是蒙面说客，你好，谁哦？今天想聊一聊名声中的一个问题：拯救朝鲜的男子汉，对朝鲜有。再造朱恩的皇帝，却是中国最昏庸的皇帝之一。清朝皇帝自己之所以能成功，很大程度是因为这个皇帝使明朝灭亡，百年之后再也不能享受祭祀。但是另一方面，对于朝鲜人来说，是一个恩山义海的父亲。当时明朝的大臣们甚至开玩笑说，他是高礼天子。朝鲜皇帝，朝鲜王朝一直到灭亡为止，都还一边看着清朝的脸色，一边祭祀他。今天我们来聊一下这个让自己国家灭亡，却拯救了别国的皇帝——明神宗。最君，一五六三年，明朝的皇太子诞生了。这个孩子就是后来的明神宗帝，有著名的宰相张居正。负责他的教育，因为张居正严格而积极的求学热情，皇太子被迫成长为模范生。明神宗十岁那年，以年幼的年纪就登上了皇帝宝座，但即使成为皇帝，他能享受的也只有学习。张居正正式的代替了明神宗操控国政，进行令人窒息的教育。甚至亲自编写教科书，让明神宗背诵。如果背错了，他就会表现出非常冷淡的样子。甚至明神宗的母亲皇太后也训斥道：“早知道就不让你，而是让你弟弟继位了。”但所幸的是，张居正是诸葛亮级别的改革政治家和名宰相，把国家行政业务处理得很好。充实军队经费，组织侵略，全国进行人口普查、土地测量，取消了多余的税费，进行了税金的一元化，特别是大麦、大米等多种税金都用货币及银支付。这就是一条编法，在巩固明朝国库方面立下了汗马功劳。就这样下，不知不觉十年过去了。一五八二年，不知道是不是张居正工作太繁重了，因劳累过度而死亡。当时明神宗年纪才二十岁，一直喊青年的恩师张居正，使明神宗具备了超凡的能力，对作为皇帝统治明朝抱有很大的期待和兴趣。现在坐在皇帝的宝座，让亲自统治国家。这时。大臣们指责张居正的上书，纷纷呈上去了。虽然张居正的能力无需质疑，但同时他收受了很多贿赂，是提拔自己的派系的，存在一系列问题。得知这一切的名声中，遭受了巨大的冲击。真的仅仅是受到了很大的冲击吗？这时，名声中进入任何人都无法阻挡的青春期，开始走上了歧途。就这样，面对作为皇帝应该处理的众多上书，到了只要大臣们说的话，就无条件、无视的地步。这是皇帝罢工，而是变得对国事无以无为。首先，疯狂的陷入了酒和女人的放荡生活，度过了小时候没能开的，现在每天晚上都会开设宴会的幸福生活。而是真的像精神病一样，用棍子打不合意的内侍和宫女们，因此丧命的人比比皆是，苦苦见底，而死人财产堆积如山，为国家，皇帝绝对不会花一分钱，荒废国政，这种荒唐行为时间长达三十年，真的不敢相信，三十年来什么都没做，当然。由于皇帝的罢工，国家一片狼藉，大臣们三十年来从未见过皇帝
。在这种情况下，名声中没有处理果实。三十一个高级职位中，竟有二十一个是空缺的。另外，在这个时期，朝鲜发生了日本入侵的万历朝鲜战争，没有防备的朝鲜陷入了方正秉烛的危机，日军。迅速攻克朝鲜首都汉阳，以破竹之势将朝鲜击败。处于危机状况的朝鲜王朝先祖李炎请求明朝派兵，并开始了流亡。李炎被日军威力吓坏了，想抛弃老百姓和国家逃亡。明神宗禁止李炎流亡，并派遣明军。起初，明朝官员们。对朝鲜派兵并不满意，甚至怀疑朝鲜和日本是不是想联合攻击明朝，这是至今也无法知道的历史谜团。